in diesem EFT-Klopfskript geht es darum, wenn man zum Beispiel mal an so ganz, ganz alte Themen rangeht, die vielleicht ja fünf Jahre her sind oder 15 Jahre oder irgendwas, was vielleicht vor 30 Jahren passiert ist, ja, stellt sich ja die Frage, kann ich das eigentlich mit EFT bearbeiten? So Sachen, so die way, way, way weit weg in der Vergangenheit liegen, kann man da eigentlich nochmal rangehen? Ja, natürlich, ich würde sagen, warum nicht? Was ich da aber einstellen kann, ist, wenn ich mir schon die Frage stelle, kann ich das überhaupt, so ganz alte Sachen zu klopfen, alte Wunden, alte Verletzungen, kann sich ja Zweifel einstellen. Sich den Zweifel anzugucken und äh, mit dem Zweifel zu arbeiten und öffnen uns dafür, dass Veränderungen und Verbesserungen möglich sind, unabhängig davon, wie weit diese Erfahrungen zurückliegen. We can give it a try. Gibt ja eigentlich bei EFT nichts zu verlieren. Mal diesen Zweifel und diese Hindernisse anzugehen, ob das überhaupt möglich ist. Das Angebot ist, du sprichst die Sätze nach, klopfst mit, du kannst aber auch erstmal nur zuhören, gar nicht klopfen. Oder du merkst zwischendrin, ich habe da aber andere Sätze, ich möchte was anderes sagen und das ist auch völlig in Ordnung. Man muss es jetzt nicht zwingend alles nachsprechen. Du kannst das ja erstmal auf dich wirken lassen. So gehe ich meistens vor. Wenn ich mir noch ein bisschen unsicher bin, ob ich überhaupt mitklopfen will, dann höre ich mir das Ganze erstmal an. Also wenn du jetzt mitmachen willst, dann hol dir vielleicht noch ein Glas Wasser bei Energiearbeit. Und das ist ja auch EFT. Ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen nicht so dehydriert ist. Trink mal vorher einen Schluck und zwischendrin auch. Also wenn du vorhast, was etwas zu klopfen, was sehr weit in der Vergangenheit zurückliegt oder wo du dich fragst, kann man das überhaupt mit EFT auflösen oder angehen? Haben wir es, wie gesagt, ja auch mit etwas Zweifel zu tun und in diesem Klopfskript geht es darum, sich den Zweifel ein bisschen anzugucken. Auch wenn ich Zweifel daran habe, ob ich diese alten Erfahrungen wirklich loslassen kann, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn der Zweifel mich manchmal blockiert, entscheide ich mich, dem Zweifel mit Mitgefühl zu begegnen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob Veränderung möglich ist, öffne ich mich für die Möglichkeit, dass sich die Dinge auch trotzdem Zweifel verbessern können. Augenbraue. Dieser Zweifel, dass ich es nicht schaffen kann. Neben dem Auge. Es fühlt sich so an, als ob es zu spät ist, um alte Wunden zu verändern. Unter dem Auge. Ich habe Angst, dass der Zweifel mich immer zurückhält. Unter der Nase. Der Zweifel macht es so schwer, wirklich Hoffnung zu haben. Kinn. Es ist frustrierend, in den alten Mustern festzuhängen. Schlüsselbeinpunkt? Was, wenn Veränderung für mich einfach nicht möglich ist? Unter dem Arm? Ich fühle mich manchmal so, als würde ich mich im Kreis drehen. Auf dem Kopf? Dieser Zweifel macht es schwer, voranzugehen. Das war jetzt so eine sogenannte Negativrunde. Wenn dir noch mehr dazu einfällt, dann geh damit auch weiter. Ich Wechsel jetzt schon in die Zweifel-Positiv-Runde. Du kannst das Video aber auch anhalten und weiterhin in dieser, was alles negativ ist, was dadurch alles blockiert ist. Das kann man auch noch zwei, drei Runden klopfen. Und dann kommst du wieder zurück und wir machen die Positiv-Runde. Oder du hörst dir das jetzt erstmal alles an und gehst vielleicht gleich in die Positiv-Runde. Augenbraue. Ich darf Zweifel haben und trotzdem Schritte in Richtung Veränderung gehen. Neben dem Auge. Vielleicht kann ich den Zweifel einfach mitnehmen auf meinen Weg. Unter dem Auge. Der Zweifel ist nur ein Teil von mir und nicht die ganze Wahrheit. Unter der Nase. Ich öffne mich für die Möglichkeit, dass Heilung auch trotz Zweifel geschehen kann. Kinn. Ich gebe mir die Erlaubnis, meine Unsicherheiten anzunehmen und trotzdem weiterzumachen. 
Schlüsselbein. Auch mit dem Zweifel in mir will ich es offen für Verbesserungen zu sein. Unterm Arm, ich erkenne, dass Zweifel ein Teil meines Prozesses ist, aber nicht mein ganzes Leben bestimmen muss. Kopfpunkt, ich entscheide mich, der leisen Stimme in mir zu folgen, die an Veränderung glaubt. Gehen wir in die letzte Runde, die Runde 3, wo es nochmal stärker auf Veränderung und Wachstum abzielt. Augenbraue, ich öffne mich für kleine, sanfte Veränderungen. Neben dem Auge, ich erlaube mir, meinen Weg in meinem eigenen Tempo zu gehen. Unter dem Auge, vielleicht steckt in meinen alten Erfahrungen eine Kraftquelle für mein Wachstum. Unter der Nase, ich bin bereit, den Raum für positive Veränderungen zu schaffen. Kinnpunkt, ich erlaube mir, die Vergangenheit als Teil meiner Reise zu akzeptieren. Schlüsselbeinpunkt, ich entscheide mich dafür, offen für die Möglichkeiten zu sein, die vor mir liegen. Unter dem Arm, ich öffne mich für die Freiheit, die in mir entsteht, wenn ich mich von den Zweifeln löse. Auf dem Kopf, ich bin bereit für neue Wege und die Kraft, die daraus entsteht. Atme tief durch. Trink ein schönes Glas Wasser. Nimm dir einen Moment, um mal hineinzufühlen. Wie hat sich das Ganze angefühlt? Was sind da für Gedanken gekommen? Wer gerne was aufschreibt, hier wäre die Gelegenheit. Vielleicht sind auch noch Themen hochgekommen, die man klopfen könnte. Also dann, let's go. Manchmal kann schon so echt ein kleiner Schritt einen riesigen Unterschied machen. Ja, wenn dir das Video geholfen hat, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir jetzt geht. Und lass ein Like da, abonniere den Kanal. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft auf deinem Weg der Veränderung. Bis zum nächsten Video. Musik